আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন আজকের এপিসোডে আজকে যেটা আমরা শিখব সেটা হলো যে ওয়ার্ডপ্রেস থেকে একটা ওয়ার্ডপ্রেসের ওয়েবসাইটের ডেটা কিভাবে ব্যাকআপ নিতে হয় इट्स वेरी इंपॉर्टेंट যে আপনারা একটা ওয়েবসাইট আপনি ডিজাইন করলেন এবং সেটি ওয়েবসাইটটা রানিং অবস্থাতে যদি কোনো কারণে হ্যাক হয়ে যায় বা কোনো কারণে যদি আপনার ওয়েবসাইটের ডেটা লস হয়ে যায় তখন আসলে এটা একদম খুব খারাপ লাগে যে এত কষ্ট করে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করার পরে সেই ওয়েবসাইটটা যদি কোনো কারণে লাইভে না আসে বা আপনি ভিজিবল করতে না পারেন তখন এর চেয়ে আর কষ্টের কিছুই থাকে না তো এই কারণে আজকের এই জিনিসটা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে আপনি যদি আপনার ডিজাইন করে ওয়েবসাইটটা যখন রানিং হয়ে যাবে আপনি লাইভ করবেন আপনার ওয়েবসাইট ডোমেইনে তখন আপনি যদি এটার একটা ব্যাক আপ নিয়ে নিতে পারেন তখন আপনার ওয়েবসাইট কোনো কারণে যদি হ্যাক হয়ে যায় বা কোনো কারণে যদি আপনার ওয়েবসাইটটাকে আপনি লস্ট করেন তখন আপনি আপনার সেই ডেটা ব্যাক আপ থেকে আপনি এটাকে আবার পুনরায় আপলোড করতে পারবেন এবং আপনার এক্স্যাক্টলি যেটা হ্যাক হয়ে যাওয়া বা লস্ট হয়ে যাওয়া ডেটা আপনি খুব ইজিলি আপনি ফেরে নিতে পারেন সো আজকের সেই বিষয়টা নিয়েই মূলত আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমি এই ভিডিওতে সো চলুন আমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখি যে কীভাবে একটা ওয়েবসাইটের ডেটা ব্যাক আপ নেওয়া যায় খুব সহজে সো আমি আজকের যেটা একটা টেস্ট ট্রায়াল বেসিসে আমি আপনাদেরকে এটা একটা ড্যামি ওয়েবসাইট ড্যামো ওয়েবসাইট যেটা দিয়ে আমি সবসময় প্র্যাকটিক্যাল বা প্র্যাকটিস করার জন্য মূলত দেখে দেখিয়ে থাকি এটা একটা ড্যামি ড্যামো ওয়েবসাইট তো এই ওয়েবসাইটের যে ডেটা যতটুকু আছে ততটুকু ব্যাক আপ আমি কীভাবে নিতে পারি সে বিষয়টা আমি দেখাবো সো সেক্ষেত্রে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনাকে এই ওয়েবসাইটের সি প্যানেলে যেতে হবে সি প্যানেল থেকে মূলত আমাদের এই কাজটা করতে হবে তো সি প্যানেলে কীভাবে আমরা ঢুকবো আমরা প্রথমে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস দিব দেন ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে সি প্যানেল আমরা যদি টাইপ করি দেন আমরা এখানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পাবো সরি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড আমাদের কাছে চাবে ইউজারনেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি সি প্যানেলে এখন লগ ইন করলাম সি প্যানেলে লগ ইন করার পরে এখানে দুটো কাজ আমাদেরকে করতে হবে আমি প্রথমে বলে রাখি প্রথমে আমি করব এই ওয়েবসাইটের ভিতরে যে ডেটা আছে ডেটা মিন্স কন্টেন্ট তারপরে আপনার ডিজাইন এভরিথিং পিকচার্স মিডিয়া এগুলো সবগুলো বা ভিডিও হটে পার যা কিছু আছে না কেন লোগো থেকে শুরু করে টু জেট যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু আমি ব্যাক আপ নেবো অ্যাজ এ ডেটা হিসেবে আর একটা জিনিস আমাকে কাজ করতে হবে যে এই ওয়েবসাইট আপনারা জানেন প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডে একটা ডেটা বেস থাকে সেই ডেটা বেসটাকেও আমাকে ডাউনলোড করতে হবে দ্যাট মিন্স দুটো অপশনস এখানে আমাকে কাজ করতে হবে প্রথমত হলো তো ফাইলস মানে যত ধরনের ফাইলস আসে সেই ফাইলসগুলো আমাদেরকে প্রথমে ব্যাক আপ নিতে হবে দেন আমাদেরকে এই ওয়েবসাইটের যে ব্যাক এন্ডের ডেটা বেস আছে সেই ডেটা বেসকে আমাদেরকে ব্যাক আপ নিতে হবে তো প্রথমে আমরা আমি একটু একটু এই ভিডিওটা মূলত আমি একদম যারা আপনারা বিগেনার্স যারা মূলত নিজের অ্যাফিলেট মার্কেটিং করেন বা যারা ওয়েব প্রাইসের ওয়েবসাইট তৈরি করেন বা সিএমএস দিয়ে আপনারা ছোট পরিসরে ল্যান্ডিং পেজ বা অন্য ওয়েবসাইট করতে চান মূলত তাদের জন্যই আর যারা এটা নিয়ে ওয়েবসাইট নিয়ে অলরেডি এক্সপার্ট তারা তো জানি কীভাবে করতে হয় সেই কারণে আমি একটু বিষয়টা ভেঙে ভেঙে আমি সুন্দর করে আস্তে আস্তে আমি দেখাচ্ছি যে কারণ যারা বেগেনার্স একদমই কিছু জানেন না শুধুমাত্র মোটামুটি কোনোভাবে ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন যে কোনো সিএমএস বা কোনো কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থেকে বা ওয়ার্ড প্রেস থেকে হটে পারে যেটা থেকে আপনি ডিজাইন করেন না কেন শুধু তাদের জন্যই মূলত এই ভিডিওটা তৈরি করা সো প্রথমে আমাকে যে কাজটা করতে হবে সি প্যানে লগ ইন করার পরে আমাদেরকে ফাইল ম্যানেজার যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সেই ফাইল ম্যানেজার অপশনে আমাদের যেতে হবে ফাইল ম্যানেজার থেকে একটু লোডিং হতে সময় নিচ্ছে ফাইল ম্যানেজারে আসার পরে এই অবস্থাতে আপনাদের যে কোনো কন্ট্রোল প্যানেলে আপনারা দেখতে পারবেন তারপর এখান থেকে আমি যে কাজটা করবো সেটা হলো পাবলিক আন্ডারস্কোর এইচ টি এম এল এই যে একটা ফোল্ডার দেখতে পাচ্ছেন পৃথিবীর মতো একটা লগ আইকন সেটার ভিতরে আমরা ক্লিক করে ঢুকবো ঢুকার পরে মূলত এই ফোল্ডারের ভিতরে আপনি যত কন্টেন্টস বা যত রকমের ফাইল দেখতে পাচ্ছেন মূলত আমার সবগুলো ফাইলস কি কি করতে হবে আপনার ব্যাক আপ নিতে হবে এইগুলোই হলো আমাদের ওয়েবসাইটের অল ফাইলস পাবলিক আন্ডারস্কোর এইচ টি এম এল ফোল্ডারের ভিতরে যতগুলো ফাইলস আছে সবগুলো আমাদেরকে ব্যাক আপ নিতে হবে এখন আমি যদি একটা একটা করে ফোল্ডার সেরকম ব্যাক আপ নিতে যাই ইটস ভেরি 
টাইম ক্ষেপণ ব্যাপার হবে এখানে একটা যে অনেক সময় লাগবে ওয়ান বাই ওয়ান এগুলো ডাউনলোড করতে বা ব্যাক আপ নিতে তো এটার জন্য একটা ফর্মুলাস আমি অ্যাপ্লাই করে দেখাবো আপনাদেরকে সেটা হলো একসাথে কীভাবে সবগুলো ফাইল আপনারা ব্যাক আপ নিতে পারেন সো এটার জন্য আমরা যেটা প্রথমে করব এখানে একটা ফোল্ডার্স ক্রিয়েট করব সে ফোল্ডার্স কীভাবে ক্রিয়েট করে দেখুন যে ফোল্ডার্সগুলো আছে এখানে তার এর সাথে এডিশনাল একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব এটা হলো যে উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফোল্ডার নামে একটা অপশন আছে এই ফোল্ডারে ক্লিক করে দেন আমি একটা ব্যাক আপ নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম দেখুন এখানে চলে আসছে যে ব্যাক আপ নামে একটা ফোল্ডার চলে আসছে এখন আমার যে কাজটা কাজটা হলো যে আমার এই সবগুলো ফাইল সিলেক্ট করা তাহলে এই যে উপরে একটা অপশনস আছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সিলেক্ট অল এই সিলেক্ট অপশন সিলেক্ট অল অপশনে যদি আমি ক্লিক করি তখন এগুলো সব হাইলাইট হয়ে গেছে সিলেক্ট হয়ে গেছে কিন্তু আমার দরকার সব ফাইল সেখানে কিন্তু এক্সেপ্ট ব্যাক আপ কারণ ব্যাক আপের ভিতরেই আমি ওগুলো সিলেক্ট করে আমি ওখানে নিয়ে যাব তো এটাকে এই ব্যাক আপটাকে আমি এখন আনসিলেক্ট করতে চাচ্ছি তো ব্যাক আপটাকে আনসিলেক্ট করতে হলে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার কিবোর্ডের কন্ট্রোল সি টি আর এল নামে যে বাটনটা আছে কন্ট্রোল সেই কন্ট্রোল বাটনটা চেপে ধরে আপনি ব্যাক আপ বাটনের উপর যদি একবার ক্লিক করেন তখন এটা আনসিলেক্ট হয়ে যাবে সো আনসিলেক্ট হয়ে গেল এখন যে বাকি যে সিলেক্ট অপশানসগুলো আছে সেগুলোর উপরে আমি যে কোনো একটার উপরে যদি আমি রাইট বাটন মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করার পরে আপনি দেখতে পাবেন এখানে কপি নামে একটা অপশনস আছে সেই কপি অপশনস আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে পাবলিক আন্ডারস্কোর আইস টি এম এল নামে একটা ফোল্ডার্সের নেম দেখাচ্ছে এটার সাথে আমার এখানে একটা কাজ করতে হবে সেটা হলো যে ব্যাক স্ল্যাশ দিব আমি ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে আমি একটু আগে যে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছিলাম সেই ফোল্ডারের নেমসটা এখানে আমি টাইপ করব ফোল্ডার্সের নেম ছিল ব্যাক আপ তো আমি ব্যাক আপ টাইপ করলাম দ্যাট মিন্স আমার এই সিলেক্টেড অল ফাইলসগুলো আমি ট্রান্সফার করতে চাচ্ছি একটা কপি ট্রান্সফার করে নিতে চাচ্ছি ব্যাক আপ যে ফোল্ডারটা ছিল সেই ফোল্ডারের ভিতরে সো এই ব্যাক স্ল্যাশ তারপরে ফোল্ডার নেমটা দেওয়ার পরে এই যে কপি ফাইলস নামে যে অপশনস আছে এটার ভিতরে ক্লিক করব ক্লিক করে একটু ওয়েট করতে হবে এটার একটা ডুপ্লিকেট কপি মানে আমার এই জায়গাটাতে যতগুলো ফাইল ছিল তার একটা ডুপ্লিকেট কপি কপি হয়ে এখন এই ব্যাক আপের ভিতরে চলে গেছে দেখুন এই যে ব্যাক আপ যদি আমি ক্লিক করি একদম সেম হোব যেগুলো ওখানে ছিল ঠিক সবগুলো এখানে চলে আসছে তো এখন যেহেতু আমি একটা কপি নিয়ে ফেলছি নেওয়ার পরে আমি এই যে একটু ব্যাকে যাই আবার একবার কপি নিয়ে ফেললাম এখন আমার যে কপিসগুলো আছে সবগুলো অ্যাজ ইট ইস থাকবে শুধুমাত্র এই ব্যাক আপ ফাইলসটাকে আমি এখন ডাউনলোড করে নিব এখন ব্যাক আপ ফাইলসটাকে ডাউনলোড করতে হলে আমাকে প্রথমে এটাকে জিপ করে নিতে হবে বা কম্প্রেস করে নিতে হবে তো আমি এটাকে কিভাবে কম্প্রেস করব প্রথমে ফোল্ডারটা ক্লিক করে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এটার উপর রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে কম্প্রেস নামে একটা অপশনস আছে এটাতে আমরা ক্লিক করব অথবা এই যে বাম দিকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কম্প্রেস আছে যেটা দিয়েই করেন না কেন হয়ে যাবে তো আমি এই এখানে কম্প্রেস রাইট বাটন ক্লিক করে কম্প্রেসে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে যে জিপ আর্কাইভ মানে এটাকে আমি জিপ জিপ ফোল্ডার ক্রিয়েট করব একটা জিপ আর্কাইভ ক্লিক করে দেন এখানে যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে তারপরে কম্প্রেস ফাইলস কম্প্রেস ফাইলসে ক্লিক করার পর আপনাকে একটু ওয়েট করতে হবে কিছুক্ষণ সময়ের জন্য বিকজ অফ একটু হতে সময় লাগে এটার প্রসেসটা হতে তো এটা হোক তা ততক্ষণ আমরা ওয়েট করি হ্যাঁ হয়ে গেছে দেখুন অলমোস্ট ডান এখন আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিব ক্লোজ করে দেওয়ার পরে যে দেখুন আমার এটা ছিল ব্যাক আপ ফোল্ডার এটারই একটা জিপ ফোল্ডার নতুন করে একটা এডিশনালি এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে এই যে দেখুন ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমি জাস্ট এটার উপরে রাইট বাটন ক্লিক করব এরপরে আমি এটাকে ডাউনলোড অপশনস আছে দেখুন এই যে ডাউনলোডে অপশন ক্লিক করব অথবা উপরের দিকেও ডাউনলোড আছে এই যে দেখুন তো আমি এটাকে ক্লিক করলাম প্রথমে ক্লিক করার পরে ডাউনলোড অপশন আমি ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে এটা ডাউনলোড হয় স্টার্ট হয়ে যাবে এই যে দেখুন আমার নিচে এই যে ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে গেছে দিস ইজ দ্য প্রসেস তো এটা ডাউনলোড হতে একটা বড় ফাইল আমার ডাউনলোড হতে একটু সময় লাগবে সো এটা ডাউনলোড হতে থাকুক ততক্ষণে আমরা অন্য কাজ যে আর একটা কাজ বাকি আছে সেই কাজটা আমরা করতে থাকি দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু এখন ডাউনলোড হয়ে গেছে যাচ্ছে দেখুন আপনারা ডাউনলোড হয়ে যাবে তো ডাউনলোড হতে থাকুক আমরা বাকি কাজটা করে আসি বাকি কাজটা কী ছিল আমাদের ডেটাবেসটাকে আমাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে বা ব্যাক আপ নিতে হবে আমরা এখন ফাইলসগুলো ব্যাক আপ নিলাম পাশাপাশি আমাদের আর একটা কাজ করতে হবে ডেটাবেসকে তো আমরা আবার কন্ট্রো
PSP my admin is the options that they watch and after that is a PSP my admin it are with a click or when PSP my admin with a click or for a up taken up and database show hobby actor database show or got a jet up next to your side a connect they connect a wave actor database show for this up now live today's underscore WP actor Shankar the actor database show for this a phone I mean a database take a मूलों तो बैकअप नहीं हो तो आपको नाम के की कुर्त हो बे ये डेटाबेस टर ऊपर है क्लिक कुर्त हो बे एक बार क्लिक कर ली इटा लोडिंग हो बे लोडिंग हो ये देखो ना इकने हमारे ओने फाइल चले आए से ओने टेबल चले आए से एक बार हमी क्लिक कर सी इटा ऊपर है तार पर एक ना हमारे शॉप टेबल गुला के की कु वेट करो पर नोटों एक टा पेज चले आए से एवं हमारे खाने डेटाबेस नई में खाने शो करते से अपने देखते बच्चे अच्छा एक ओन ये अवस्था थे हम रे खाने फास्ट जो ऑप्शन स्टार्स है क्वाइट डेटाबेस एक्सपोर्ट करते चाहिए हम रा ये टाइ थक बे और फॉर्मेट अवश्य ही स्क्यूल थक बे टाइम ओने रख बे न जो तो गुला फॉर्मेट आसे टा SQL by default था कर को था तार पर जो दिकोनो कारणे ना आशे तो कुन अपने टा क्लिक करे अपने SQL टा के सिलेट करने बन दें गो बटन एक क्लिक कर बन तो हमने गो बटन एक क्लिक करा शाते शाते देख बन इटाउ डाउनलोड शुरू है जब जब नीचे दिखे हमने देखते बच्ची इटाउ डाउनलोड शुरू है गल सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ ट� अखोन इटा बैकअप नीलेन बैकअप ने आर पड़े अपना देर आर एक टा कास्ट थकते पड़े शेट हलो जी अपना की बाबे इटा के अपलोड कर बन हाँ बैड डेटा डेटा वेस्ट आके जो दिकोनो कारण है अपना वेबसाइट लॉस्ट हुए जाए हाँ शेट की बाबे कर बन शे वीडियो टो अमी अपना देर के देखा बो आर एक टा वीडियो कोरे वीडियो टा ये वीडियो टा मिला लंबा कर बो ना इटा शुद्ध मात्रों की वे डेटा बैकअप नहीं था एवं डेटाबेस बैकअप नहीं था शेटर जिन्नु ही नेक्स्ट वीडियो पावर जिन्नो अवश्य ही हमारे चैनल टा के सब्सक्राइब कर बन एवं आपने लाइक बटन ए क्लिक कर बन एवं अवश्य बेल बटन ए क्लिक कर बन नेक्स्ट वेबसाइट डेटा जो लस हो जाए अपना वेबसाइट हैक हो जाए तक अपनी कि भाव अपनी से वेबसाइटर पुनर आनी आ डाटागुल्लू रिकवर करते हैं से ही पर्यत अपेक्षा थकूँ भलो थकून आल्ला हाफिज